Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our previous video, we have a lot of detail about monosaccharides. And in this video, we will see oligosaccharides. Let's go to the video. Let's go to the video. Oligo is few. So, few saccharides are one of the same. That's why we call it oligosaccharides. So, this few saccharides is one of the two monosaccharides. Suppose, if you have two monosaccharides, one of the same. If you have three monosaccharides, one of the same. Blue <laughs> பார்த்தையினாத்திரியும் 1, 2, 3 அப்பா, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
சிக்ஸ்த் கார்பன் அண்ட் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்தலாம் இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அண்ட் இங்கே இருக்கிறது சிக்ஸ்த் இந்த மாதிரி மொத்தம் ஆறு கார்பன் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கார்பனும் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் மாலிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செகண்ட் கார்பனுக்கு நடுவில் தான் வந்து வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து ரிமூவ் ஆக போகுது புதுசாக வந்து ஒரு பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஓ கூட வந்து ஒரு பாண்டு வந்து கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ் வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ரிமூவ் ஆனதால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த பாண்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா க்ளைக்கோசெட்டிக் பாண்ட் அப்படின்னு பேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கார்பன்லேயும் அண்ட் செகண்ட் மாலிக்குள் ஃப்ரக்டோஸோட செகண்ட் கார்பன்லேயும் தான் வந்து பாண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் இதை நம்ம ஒன் கமா டூ க்ளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா அண்ட் இதை நம்ம இன்னமும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஒன் கமா டூ கிளைக்கோசெட்டிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ ஆல்ஃபா பாண்ட் அண்ட் பீட்டா பாண்ட் என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சுகர் மாலிக்குள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு சுகர் மாலிக்குள் இருக்குது அண்ட் இந்த சுகர் மாலிக்குளோட பிளேனை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கீழே ஓகேங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் அண்ட் இதுக்கும் கீழே இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் வந்து வாட்டர் மாலிக்குள் ரிமூவ் ஆகிட்டு அண்ட் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் இதை நம்ம ஆல்ஃபா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் மேலே இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு சுகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஓ வச்சுருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓ வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேரக்ஷனில் வந்து வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி பாண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து காமனாக வந்து ஓ இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பாண்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பீட்டா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த சுகர் மாலிக்குளோட பிளேனுக்கு கீழே வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஆல்ஃபா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த மாதிரி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஜிக்ஸாக் ஃபார்ம் ஃபார்மேட்டில் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பீட்டா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபானா என்ன பீட்டானா என்ன அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து டைசாக்ரேட்டில் குளு சுக்ரோஸில் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் சுக்ரோஸ் அப்படின்றது ஒரு டைசாக்ரைட் ரெண்டு மோனோசாக்ரைடால் ஆயிருக்கு ஒன்று குளுக்கோஸ் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸுக்கும் ஃப்ரக்டோஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படின்றது ஆல்ஃபா ஒன் கமா டூ கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி இதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்றது சி டுவெல் எச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க பொதுவாக டைசாக்ரைட் அப்படின்னாலே இந்த ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் அந்த இடத்துல சொல்லணும் இப்போ மோனோசாக்ரைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் H12O6 டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதான் வந்து குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா கரெக்டுங்களா நம்ம இந்த இடத்துல குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ் தான் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்னால அதே ஃபார்முலா தான் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு மோனோசாக்ரேட் நமக்கு சேரும்போது கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னவா கிடச்சிருக்கணும் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஹெச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஓ டுவெல் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கணும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கெமிக்கல் ஃபார்முலாவில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து மிஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து மிஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் கரெக்டுங்களா இப்போ வாட்டர் மாலிக்குள் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த டைசாக்ரைடில் ஃபார்முலா அப்படின்றது கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ லெவன் அப்படின்றது தான் டைசாக்ரைடோட ஃபார்முலா அண்ட் சுக்ரோஸோட ஃபார்முலாவும் இதே தான் ஓகேங்களா டைசாக்ரைடில் சுக்ரோஸை பற்றி இவ்வளோ தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மால்டோஸை பற்றி பார்க்கலாம் மால்டோஸ் அப்படின்றது ஒரு டைசாக்ரைடு தான் இதை வந்து நம்ம பொதுவாக மால்ட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா
ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள இருந்து ஃபஸ்ட்டு கார்பன்லையும் அண்ட் செகண்ட் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள இருந்து ஃபோர்த் கார்பனுக்கு நடுவில் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த டேரக்ஷனில் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதால இதை நம்ம ஆல்ஃபா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃபா அண்ட் ஒன் காமா ஃபோர் கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த மால்டோஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிளைக்கோசிட்டிக் பாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன் காமா ஃபோர் கிளைக்கோசிட்டிக் பாண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலாவும் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் பேசிக்காக மால்டோஸ் அப்படின்றது ஒரு டைசாக்ரைட் இதை வந்து நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன் காமா ஃபோர் கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தென் அதுக்கு எடுத்துருக்கக்கூடிய டைசாக்ரைட் லேக்டோஸ் லாக்டோஸ் அப்படின்றது மில்கில் இருக்கும் அதனால இதை நம்ம மில்க் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மில்க் சுகர்னாலும் லாக்டோஸ்னாலும் ஒன்று தான் அண்ட் இந்த டைசாக்ரைடை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் இது ரெண்டுமே வந்து மோனோசாக்ரைட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி இதுக்கு நடுவில் எப்படி பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து கேலக்டோஸ் அண்ட் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் ஃபோர்த்து கார்பன் அண்ட் ஃபிஃப்த்து கார்பன் சிக்ஸ்த்து கார்பன் அண்ட் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் கார்பன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கேலக்டோஸ் மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் கார்பன் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவோட வந்து ஜாயின் ஆகுது அண்ட் இந்த பிளேனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குளுக்கோஸோட அந்த ஓஹெச் குரூப் அப்படின்றது மேலே இருக்குது பிளேனுக்கு மேலே இருக்குது அண்ட் இந்த பக்கம் கேலக்டோஸில் வந்து அந்த ஓஹெச் குரூப் அப்படின்றது பிளேனுக்கு கீழே இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து இப்போ ஒரு கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டேரக்ஷன் ஒரு ஜிக்ஸாக் ஃபார்மேட்ல வந்து பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பீட்டா பாண்ட் அப்படினு சொல்வோம் அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கனா கார்பன் குளுக்கோஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லயும் கேலக்டோஸ்ல இருக்கக்கூடிய फोर्थ கார்பன்லயும் வந்து பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ அதனால பீட்டா 1,4 கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படினு சொல்வோம் சோ பீட்டாவுக்கும் அண்ட் ஆல்ஃபாவுக்கும் இத ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் ஜஸ்ட் இத வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் சரிங்களா அப்ப லாக்டோஸ் அப்படின்றது எப்படி வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் வந்து சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் வந்து சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் தான் ஓகேங்களா அப்போ லேக்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது நம்ம மில்க் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேக்டோஸ் அப்படின்றது குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் லேக்டோஸ் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டு வந்து பீட்டா ஒன் காமா ஃபோர் கிளைக்கோசைட்டிக் பாண்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து டைசாக்ரைட் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எப்படி இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷன் சிந்தசிஸ் மூலமாக தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற அந்த கான்செப்டுக்காக தான் இவ்வளோ வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பாண்ட்னா என்ன பீட்டா பாண்ட்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிசாக்ரைடை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய